اول درس لتقدر تربح بدك تقتنع نفسيا وسياسيا انه فيك تربح ثاني درس بدك تحترم الناس وتتعاطى معها بمحبه وتسمعها ثلاثه انك تحكي بصراحه مع الناس ويكون عندك خطاب موحد اربعه اليوم الناس حملتنا مسؤوليه لاجب ان نكون قد هاي المسؤوليه ما حدا قدر يستوعب انه هيدا مكتب انتخابي عم يشتغل بطريقه بروفيشنال عم يشتغل للائحه المعارضه دائما بده يربطوا لك اياه بالمؤامره وهيك هو صحيح نحن عملنا مؤامره على الفساد بالمكتب الثالث هيدا المكتب الثالث اربع خمس اشخاص كانوا بقلبه خربوا الدنيا كلياتها انا برايي المال الموجود هو من جيبتنا ما في تمويل ما في شيء فانت بدك تشتغل بطريقه تجيب فيها ناخبين لإلك باسرع وقت وباقل كلفه نحن لاحظ مع نحو التغيير عم نعمل ما نعيش للشباب مش عم نستورد من برا لا من سفاره امريكانيه ولا من سفاره صهيونيه المشهد الوطني اللي كان عم يركب بهذا الاستحقاق الانتخابي كان جنوب ضروري يكون جزء منه من هون كان الهدف ان نصل الى لائحه واحده لتتوحد كل المعارضه بالجنوب يعرفوا العالم ماكينتنا كانت اقوى من ماكينه الثنائي من سنه 92 في مدارس وفي صفوف بقلب اقلام ما كان في يقعد عليها حدا غير الثنائي انه انت يكون عندك ماكينه انتخابيه عم بتغطي مناطق عم بتجيب داتا عم بتنسق مع الناخبين هيدي قصه كبيره هيدي لحد ذاتها نصر بقيمه تسقيطه مروان خير الدين اسقاط مروان خير الدين كان كان معركه وطنيه وليست بس معركه معركه جنوبيه خلي اللي تحمل عدم احترامه لجمهوره وللناس اللي قرر ياخد مروان خير الدين معه على اللايحة خليه يتحمل المسؤولية ويعرف انه الناس ما بقى فيها تتعلب وتمشي على العميانة بالمنطقة عندنا صار في فت مال انتخابي مخيف فالرقم اللي طلعناه بالانتخابات هو رقم ناس مقتنعين مية بالمية كيف جبناهم بكل بساطة سرقناهم من عندهم نحن التوقعات عندنا كانت عم تأكد انه نحن اذا اشتغلنا صح وقدرنا نتجاوز كل التفاصيل قادرين نروح على محل ليكون عندنا نايب وكان عندنا قناعه انه عندنا كسر ثاني خلينا المكتب الثالث لنشتغل للائحه مع نحو التغيير والطريقه بلشناها عبر اربع خمس اشخاص بتستهدف اشخاص ممكن يكونوا بقلب الاحزاب ممكن يكونوا هن بقلب الثنائي ممكن يكونوا هن من الناخبين الصامتين اللي ما كانوا ينتخبوا قبل هلا بضل في عندك نسبة كبيرة من الناس ما بتقدر تعبر بشكل اساسي عن عن رأيها اهم شيء نكسر حاجز الخوف اللي الموجود هلا عند اكثر الناس اللائحة المقابلة خاضت كل المعركة تحت عنوان تخوين وترهيب وتصوير اللائحة وكأنها في خانة العدو وغيره وهذا الموضوع سقط وبرأيي ما بقى يمر على حدا والنتيجة اكدت هيدا الشيء لما محمد رعد يطلع يوجه هيدا هيدا الحد مش عم يوجهه لفراس حمدان ولا عم يوجهه لمرشح واحد هو عم يوجهه ل 31 الف صوت بجنوب عم يقول له انت عميل نحن كنا متوقعين انه لما يشوفوا هيدي الارقام يتعلموا انه ابن جنوب بطلت تمرق عليه هيدي الخطابات رجعوا صعدوا بخطابهم وطلعوا بالعالف الجماعه مش مستعدين يتقبلونا نحن صوت اعتراضي دائم لطالما بعدهم بهي السلطه ونسعى الى التغيير 30 الف جنوبي وجنوبيه اعلنوا رغبتهم بتاييد مسار التغيير في البلد بالمقابل في عدد كبير من الاصوات الاكثريه حصلت عليها اللائحه الثانيه نحن نعترف بهذا الواقع ولكن نطلب من الطرف الاخر ان يعترف بوجود هذه التعدديه وان يتصرف على الاساس وان يحلل الارقام بعيدا عن محاولات خلينا نقول التخوين والترهيب وما تنسى شغل المال اللي انفات المال اللي انفات اكيد بده يقيم من قدامك نسبه ناخبين يعني بتحسوا فايد بده بده ينتخبنا قلنا بس عم ينتخبون قلهم بس لانه عم يقبض مصاري فكرة المكتب الثالث ما رح توقف قدام هيدا الانتخابات، الانتخابات البلدية بالانتخابات النيابية بالمستقبل بعتقد من هلا لل 2026 بدنا وقت لنفكر الليحة بال 2022 زادت كثير اصوات مقارنة بال 2000 بال 2018 واليوم المعركة السياسية والمواجهة بهيدا البلد ستستمر ونحن متمرسين بالنظام ومعودين على الخيبات بس ما بنستسلم ومع نحو التغيير <تصفيق>